。主陪玫瑰人聊了许久，这天儿都快暗了。嗯，是啊，这入冬了，天黑了就是早。是啊，幸好我们从园子里走，接大哥也能快一些。什么声音？主，有人落水了，怎么办啊？你赶紧去救啊！这。你再往前照照灯。啊！啊！叔。啊！是莲心。小心点。莲心。快把水拍出来。林心，仙妃娘娘，没说话就好了。主儿，奴才，奴才居请太医。你糊涂啊！这儿离养信斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝，你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是，小心。三宝，你去近旁守着。这。你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。三宝，你去近旁守着。这。你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王亲呢。一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被派给王亲那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是副总管太监的亲房，看着有脸面。可是，背后却不知道怎么被人编排讥讽。阿若说的话，本宫替她向人谢罪，她也受了教训，再也不敢了。毕竟我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，王亲他简直不是人，他是禽兽。他打的，他气质打我，他咬我，他针扎我，百般羞辱我。他这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？因为他需要一个女人
一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人，新妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？没有的，皇后娘娘把我嫁给王七。就是为了探知皇上的心意，给自己保障，也为二阿哥铺路，为了让我报恩听话，是皇后母家的人在照顾我孤儿的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王亲是这般相处，她怎可和王亲死活连拆三昧婚救我？我一个奴婢算什么？他根本不会放我，我实在活不下去了。不能自强，士卒落水总可以吧？我一死，谁也不能为难我弟弟妹妹了。可是莲心，你要是一死，皇后母家觉得你家人无用。或许就不会再照管了。王清要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女，能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢谢妃娘娘。只是凡事都要等个时机。你且忍着，跟往常一样过日子，等时机到了，事情自然就成了。多谢贤妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘精致穿着相似的衣裳，换上干净衣服，跟没事人一样，回长城宫去。怀着孩子，让你吃了不少苦，委屈你了。臣妾有幸怀上皇上登基后的第一个孩子，这是何等福气！嗯，臣妾再苦也值得。太医院承文说，你的产期在春天，朕叮嘱皇后了，让她多多照应你。多谢皇上，等龙胎一落地，臣妾也就安心了。皇后体恤你，说冬日天寒，免了你成婚定性。这是朕登基后的第一个孩子，你要好好养着，母子平安。都还不知男女，皇上就认定是个阿哥了。<笑>是男是女，朕都喜欢，不过最好是阿哥。<笑>又不舒服了。嗯，太医说，臣妾怀着龙胎，偶有不适。主儿，该用小时了。这碗青鱼羹是用姜醋烧的，最是开胃，您尝尝。还是那么爱吃鱼啊？